Será que vale a pena pagar o passeio de barco em Arraial do Cabo? Fique aqui comigo nesse vídeo que eu vou te contar. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês porque tá entrando pessoas, ó. E esse aqui é o segundo andar. E vou mostrar pra vocês as paradas que vão ter e tudo que a gente vai fazer aqui. O passeio dura em média 4 horas e 30 minutos. E nesse roteiro faremos algumas paradas, como Ilha do Farol, que ficaremos lá por 30 minutos, Prainha da Atalaia, desembarque de 50 minutos, Enseada do Forno e Enseada do Guriri. Esses dois vai ter mergulho recreativo e utilização do tubo água. Também passaremos pela Fenda de Nossa Senhora, Pedra do Gorila, Gruta do Amor, Buraco do Meteorito e Gruta Azul. Acabei de alugar essa máscara aqui, ó. O aluguel é uma por 30, duas por 50. Então eu aluguei só uma. E aqui, ó, o pessoal vai desembarcar, vai entrar no bote pra ir lá pra, pra margem, pra ilha. E aqui tem o um menu, caso a pessoa queira pedir alguns petiscos e tal. E ali o pessoal tá aguardando. Ai, o pessoal tá aguardando pra entrar lá. E vamos agora para nossa primeira parada, que é a Ilha do Farol. Já estamos no bote, recebendo as instruções da pessoa que está nos guiando até lá. E vamos aproveitar agora que temos apenas 30 minutos para ficar nessa praia. Olha a cor dessa água, galera. Se tiver uma moeda no fundo, reflete. Já um mosquito ali, você consegue É, exatamente. Só consegue ter acesso aqui com um barco. É como você ter acesso até, por exemplo, se quiser vir de carro, só, só de barco. Fala galera, 
plena segunda-feira. Fui na rua comprar a padaria ali, de repente. Comprar a padaria inteira. <risos> E é claro que já tiramos nossas fotos nesse lugar lindo para registrar esse momento.
Estamos agora, galera, na prainha do Pontal da Atalaia e indo em direção à Gruta do Amor. É aqui onde fica aquela escadaria linda que todas as pessoas tiram fotos lá, só que nós não tiramos por ter muita gente. <risos> e a Gruta do Amor, a mesma coisa. Vai. Então, galera, aqui é a Gruta do Amor, aonde nós paramos, mas está cheio de gente apaixonada. Então, não vamos tirar nossa foto lá porque não queremos perder tempo. Vamos aproveitar o momento aqui e, e vai ficar na nossa É, aqui não pode perder tempo. A embarcação tem um horário. É, então... 1h40 você tem que estar lá para ir embora. A gente já usou muito tempo para tirar as fotos e agora a gente vai aproveitar o momento. E é isso. Hã? É. Tentei gravar Ismael entrando na água, mas não deu muito certo. A heart speed to the city streets, we begin to feel the fire. We rise like tall buildings, as the chemicals they take us higher. Night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull stars from the sky just to hearts run. Bom galera, e vamos agora a informação que provavelmente você quer muito saber sobre valores. Bom, esse passeio, ele custa 130 reais por pessoa. E quando você vai embarcar, você precisa pagar uma taxa à prefeitura de 10 reais em espécie, ou seja, em dinheiro. Não aceita Pix, nem débito, nem crédito. Precisa ser à vista essa taxa de 10 reais para você poder seguir para sua embarcação. Caso esteja ventando muito, a marinha veta todos os passeios de barco ou mergulho. Então é importantíssimo você se informar antes de ir para acabar não indo à toa. Mas, respondendo ao tema do vídeo, sim, vale super a pena passear de barco em Arraial, galera. Primeiro, porque você vai em lugares que você não vai ter acesso somente de carro ou com qualquer outro veículo, apenas de barco ou jet ski. Mas, <risos> em todo caso, vale super a pena o passeio. Se você for em Arraial, não deixe de passear de barco. E se você gostou desse vídeo e quer ver mais vídeos como esse, deixa seu like, se inscreve aqui no canal se você não for inscrito, deixa seu comentário porque a gente ama ler cada comentário de vocês e compartilha o vídeo para estar me ajudando e ajudando aqui o canal, tá bom? Finalizado, galera!